ഹലോ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ആൻഡ് വ്യൂവേഴ്സ് ക്വണ്ടം മെക്കാനിക്സ് കോഴ്സ് സീരീസിലെ മൂന്നാമത്തെ വീഡിയോ ആണിത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഡ്യുവൽ നേച്ചർ വെളിവാക്കുന്ന ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് കണ്ടിരുന്നു ഇലക്ട്രോൺ ഡബിൾ സ്ലിറ്റ് ഡിഫ്രാക്ഷൻ അവിടെ ഇലക്ട്രോണിന് നമുക്ക് അറിയാവുന്നത് പോലെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സ്വഭാവങ്ങൾ കാണിക്കുന്നതായിട്ട് കണ്ടു ഇലക്ട്രോണിനെ നമുക്ക് ഒരു ഡബിൾ സ്ലിറ്റിലൂടെ കടത്തി വിട്ടാൽ അതൊരു വേവ് ലൈക്ക് ബിഹേവിയറായിട്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടത് ഇലക്ട്രോൺ ഡിഫ്രാക്ഷൻ കാണിക്കുന്നതായിട്ടും അതേസമയത്ത് ഒരു ഡിറ്റക്ടറെ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അതിൻ്റെ പാർട്ടിക്കിൾ നേച്ചർ തെളിവായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വെളിവാക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടു ഇതിനെ തുടർന്ന് പലരും ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഈ ഡ്യുവൽ നേച്ചർ എങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം എന്ന് ആലോചിക്കുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ ലൂയി ഡി ബ്രോഗ്ലി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പി എച്ച് ഡി തീസിൽ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിന് എന്തുകൊണ്ട് വേവ് നേച്ചർ ആയിക്കൂടാ എന്ന് ഒരു ആശയം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പി എച്ച് ഡി തീസിസ് ആദ്യം പരിഗണിച്ചവർക്കൊക്കെ ഇതൊരു സംശയകരമായി തോന്നി എങ്കിലും ആ തീസസ് ഐൻസ്റ്റൈൻ വായിക്കാൻ ഇടയാവുകയും അല്ലെങ്കിൽ ഐൻസ്റ്റൈൻ അയച്ചു കൊടുക്കുകയും അദ്ദേഹം വായിച്ചതിന് ശേഷം ഇത് തള്ളിക്കളയേണ്ട ഒരു കാര്യമല്ല എന്ന് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു അതിനെ തുടർന്ന് ഈ ഡ്യുവൽ നേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിന് വേവ് ബിഹേവിയറും ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ആശയം പരക്കെ അംഗീകരിക്കപ്പെടാനായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടാനായിട്ടൊക്കെ തുടങ്ങി അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് നിരവധി ചർച്ചകളും പ്രബന്ധങ്ങളും ഒക്കെ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എർവിൻ ഷ്രോഡിൻജർ എന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റും ഈ ലൂയി ഡി ബ്രോഗ്ലിയുടെ ആശയത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ട് പ്രബന്ധങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു കൊളോക്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഷ്രോഡിൻജർ ഒരു ഡ്യുവൽ നേച്ചറിനെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ വേവ് നേച്ചറിനെക്കുറിച്ചൊരു പ്രബന്ധം അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ പീറ്റർ ഡിബെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് അങ്ങനെ ഇലക്ട്രോണുകൾക്ക് വേവ് ബിഹേവിയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് അതിനൊരു വേവ് ഇക്വേഷൻ ആയിക്കൂടാ എന്നൊരു സജഷൻ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നു അതിനെ തുടർന്ന് എർവിൻ ഷ്രോഡിൻജർ ഇലക്ട്രോണുകൾക്ക് ഒരു വേവ് ബിഹേവിയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ വേവ് ഫോമുലേഷൻ എന്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിക്കൂടാ എന്ന് ആലോചിക്കുകയും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശ്രമഫലമായി ഒരു നാല് പബ്ലിക്കേഷൻസ് ആ കാലയളവിൽ പുറ പുറത്തു വരികയും അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഒരു വേവ് ഇക്വേഷൻ ഇലക്ട്രോണുകൾക്ക് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേവ് ഇക്വേഷൻ എന്നൊരാശയം കിട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു കാര്യമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഡീ ബ്രോഗ്ലി വേവ്സും അല്ലെങ്കിൽ ഡീ ബ്രോഗ്ലിയുടെ മാറ്റർ വേവ്സും അതിനെ തുടർന്ന് ഷോഡിൻജറിൻ്റെ വേവ് ഫോമുലേഷനും നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇതെന്ന് നോക്കാം ഡീ ബ്രോഗ്ലിസ് മാറ്റർ വേവ്സ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാവുന്നതുപോലെ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഇക്വേഷൻസ് മാക്സ് പ്ലാങ്കിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ന്യൂവും ഐൻസ്റ്റൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം സി സ്ക്വയർ ഇലക്ട്രോണുകൾക്ക് വേവ് നേച്ചർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഒരു വേവ് ലെങ്ത് ഉണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഡീ ബ്രോഗ്ലി അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ച വേവ് ലെങ്ത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഫേമസ് ആണ് ഡീ ബ്രോഗ്ലി വേവ് ലെങ്തിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും പ്ലാങ്ക്സ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ മൊമെൻറ്റ് ഇതാണ് നമ്മൾ ഡീ ബ്രോഗ്ലി വേവ് ഇക്വേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വേവ് ലെങ്ത് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുക ഡീ ബ്രോഗ്ലി വേവ് ലെങ്ത് എന്നാണ് നമ്മളതിനെ വിളിക്കുക ഡീ ബ്രോഗ്ലി വേവ് ലെങ്ത് ഇവിടെ ലാംഡ എന്ന് പറയുന്നത് മാറ്റർ വേവ്സിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ വേവ് ലെങ്ത് ഓഫ് മാറ്റർ വേവ്സ് ആണ് വേവ് ലെങ്ത് ഓഫ് മാറ്റർ വേവ്സ് ആണ് പി എന്ന് പറയു എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാങ്ക്സ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ പി എന്ന് പറയുന്നത് മൊമെൻറ്റം ഓഫ് ദ പാർട്ടിക്കിൾ ആണ് ഇതാണ് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന പോലെ ഡീ ബ്രോഗ്ലീസ് മാറ്റർ വേവ് ഇക്വേഷൻ ഇതിനെ നമുക്ക് ക്വണ്ടം മെക്കാനിക്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മറ്റു ചില രീതിയിലാണ് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇതാണ് ഡീ ബ്രോഗ്ലി വേവ് ലെങ്ത്തിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇനി നമുക്ക് മൊമെൻറ്റത്തിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കിങ്ങനെ എഴുതാം മൊമെൻറ്റം പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ബൈ ലാംഡ എന്നെഴുതാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിയുടെ ന്യൂമറേറ്ററിലും രണ്ട് ന്യൂനോമിനേറ്ററിലും ടു പൈ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ
കൺസിഡർ ചെയ്യാറുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ഡീബ്രോഗ്ലി ഇക്വേഷനായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു ഇക്വേഷൻ എനർജിക്കുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം എനർജിയുടെ ഇക്വേഷൻ കാണാനായിട്ട് നമുക്ക് പ്ലാങ്ക്സ് ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കാം ഇ ഈസ് ഈക്വൾ ടു എച്ച് ന്യൂ ഇവിടെയും നമുക്ക് ന്യൂമറേറ്ററിലും ഡിനോമിനേറ്ററിലും ടു പൈ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഈ എച്ച് പൈ ടു പൈയെ നമുക്ക് എച്ച് കെട്ടെന്നും ടു പൈ ന്യൂ എന്ന് ഒരുമിച്ച് കിട്ടും ടു പൈ ന്യൂ നമുക്കറിയാം ടു പൈ എഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഒമേഗ എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എച്ച് കട്ട് ഒമേഗ എന്നെഴുതാം ഇതാണ് എനർജിക്കുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇത് നമ്മൾ ഡീബ്രോഗ്ലി ഇക്വേഷൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു ഇ ഈസ് ഈക്വൾ ടു എച്ച് കട്ട് ഒമേഗ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഡീബ്രോഗ്ലി ഇക്വേഷൻസ് എന്ന് പൊതുവെ അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഡീബ്രോഗ്ലി ഇക്വേഷന് ശേഷം ഇത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇത് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇക്വേഷൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് മൊമെൻറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അതുപോലെ കെ എന്ന് പറയുന്നത് വേവ് ലെങ്ത് ആണ് റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ളത് അപ്പോൾ അത് വേവ്സിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സൈഡിൽ മൊമെൻറ്റം അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടിക്കിൾ പ്രോപ്പർട്ടിയും മറു സൈഡിൽ വേവ് പ്രോപ്പർട്ടിയുമാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു ഡ്യുവൽ നേച്ചറുള്ള ഒരു ഇക്വേഷനാണ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും പാർട്ടിക്കിൾ ബിഹേവിയറിനെയും അതുപോലെ തന്നെ വേവ് ബിഹേവിയറിനെയും കണക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇക്വേഷനാണ് ഡീബ്രോഗ്ലി വേവ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ ഒരു ആശയമാണ് ഷ്രോഡിഞ്ചർ പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വേവ് ഫോമുലേഷന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്കിനിയും വേവ് ഫോമു വേവ് ഇക്വേഷൻ എന്താണെന്നും ആ വേവ് ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഷ്രോഡിഞ്ചർ ഈ ഒരു കാര്യം അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഷ്രോഡിഞ്ചർ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടാക്കിയത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്കറിയാം ഒരു വേവ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു സ്പേസിലും ടൈമിലും വേരി ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് എന്ന് നമുക്ക് തന്നെ വിളിക്കാം വേവിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ വേവ് ഈസ് എ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഇൻ ദ മീഡിയം അത് ഇറ്റ് ക്യാരീസ് എനർജി എന്ന് പറയാം ഇനി അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫോമുലേഷനിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് പൊസിഷൻ ആൻഡ് ടൈം എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഇറ്റ്സ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് പൊസിഷൻ ആൻഡ് ടൈം അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഒരു പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ വൈ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അതിന് ഒരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ പറയാവുന്നത് ഇറ്റ് ഹാസ് എ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് ഹാസ് എ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഇവിടെ ഒരു വേവിന് എപ്പോഴും ഉള്ളത് പ്രധാനമായിട്ടും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് അത് നമ്മൾ വൈ ആക്സിസിൽ എഴുതുന്നു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇവിടെ നിരവധി പാർട്ടിക്കിൾസ് ഈ വേവ് മോഷനുമായി അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു പാർട്ടിക്കിളിനെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് അത് മറ്റൊരു പാർട്ടിക്കിളുമായിട്ട് കൺസിഡർ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അവയുടെ വൈ വാല്യൂ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ വൈ വാല്യൂ ഡിഫറെൻ്റ് ആകുന്നത് പൊസിഷൻ അനുസരിച്ച് ഉണ്ടാകും വൈ വാല്യൂവിൻ്റെ വ്യത്യാസം പൊസിഷൻ അനുസരിച്ച് ഉണ്ടാകും ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വൈ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു പാർട്ടിക്കിളിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വൈ വാല്യൂ മൈനസ് വൈ ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒന്നാമത്തെ പാർട്ടിക്കിളിനും രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടിക്കിളിനും ഒരേ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ വാല്യൂസ് അല്ല അതായത് അതിൻ്റെ എക്സ് വാല്യൂവിന് അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അവയുടെ എക്സ് വാല്യൂസിലുള്ള വ്യത്യാസത്തിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ വൈ വാല്യൂസിൽ വ്യത്യാസം വരുന്ന ഒന്നാണ് മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മൾ ഈ ഒരു സമയം കഴിഞ്ഞ് വേറൊരു സമയം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഇതേ വേവിൻ്റെ മോഷനെ നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇതേപോലെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കില്ല ചിലപ്പോൾ നേരെ തിരിച്ച ഒരു ഫ രീതിയിലായിരിക്കും കാണുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഇപ്പോൾ അത് മൈനസ് വൈയിൽ എത്തിയിരിക്കും പൊസിഷന് മാറ്റമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ടൈം മാറിയത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് മനസ്സിലാക്കാവുന്നത് ഒരു പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ വൈ വാല്യൂ തന്നെ പൊസിഷൻ അനുസരിച്ച് മാറാം മറ്റൊരു പാർട്ടിക്കിളിനെ അപേക്ഷിച്ച് അതോടൊപ്പം തന്നെ സമയത്തിനനുസരിച്ച് മാറാം അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മളിവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നത് വൈ എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ഫംഗ്ഷൻ എന്
നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ വൈയുടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നോക്കിയാൽ രണ്ട് വേരിയബിൾസ് ആണുള്ളത് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം കോൺസ്റ്റൻസ് ആണ് രണ്ട് വേരിയബിളിൽ ഒന്ന് എക്സ് ആണ് മറ്റൊന്ന് ടൈം ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതാറുണ്ട് വൈ ഇസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് ടി എന്ന് എഴുതാറുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ കാണുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ടേം എ ആണ് എം എ എന്ന് പറയുന്നതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുക ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്നാണ് ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് ഐ എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വിളിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വൈ മാക്സ് എന്ന് വിളിക്കാം മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് ഐനെയാണ് നമ്മൾ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് വിളിക്കുക പിന്നീട് വരുന്നത് കെ ആണ് കെ നമ്മൾ തൊട്ട് മുൻപേ പറഞ്ഞതുപോലെ ടു പൈ ബൈ ലാംഡ ആണ് അത് വേവിൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് നമുക്കറിയാം വേവ് നമ്പർ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കാറുണ്ട് ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ടു പൈ എഫിനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു വേവിൻ്റെ ടു പൈ എഫ് വേവിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി അതിൻ്റെ ആംഗുലാർ ഫ്രീക്വൻസിയാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒമേഗ എന്ന് വിളിക്കുക അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു വേവ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഒരു ജനറൽ ഫോം എന്ന് നമുക്കറിയാം ഇനിയും ഡീബ്രോഗ്ലി കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഇതുപോലെ ഒരു വേവ് ഫംഗ്ഷനിൽ എങ്ങനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അത് ഉപയോഗിച്ചത് ഷ്രോഡിഞ്ചർ എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ ഒരു മോഡിഫിക്കേഷൻ കൊണ്ടുവന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷനെ തന്നെയാണ് ഷ്രോഡിഞ്ചർ ഉപയോഗിച്ച് അതൊരു വേവ് ഫംഗ്ഷനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഡ്യുവൽ നേച്ചറിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ വേവ് ബിഹേവിയറിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ ആക്കി മാറ്റിയത് അത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്കറിയാം ഒരു ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ കൈനറ്റിക് എനർജിയെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം കൈനറ്റിക് എനർജി ഈസ് ഈക്വൾ ടു ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ ഇവിടെ ന്യൂമറേറ്ററിലും ഡിനോമിനേറ്ററിലും എം കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഹാഫ് എം സ്ക്വയർ വി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ നമുക്ക് എം വി മൊമെൻറ്റം ആയതുകൊണ്ട് അതിനെ നമുക്ക് പി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എം എന്ന് എഴുതാം ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ ഡീബ്രോഗ്ലി ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡീബ്രോഗ്ലി ഇക്വേഷൻ മൊമെൻറ്റത്തിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് എച്ച് കട്ട് കെ എന്നും എനർജിയുടെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എച്ച് കട്ട് ഒമേഗ എന്നും നേരത്തെ ഡീബ്രോഗ്ലി ഇക്വേഷൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചാൽ ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എനർജിയാണ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ പി സ്ക്വയർ ബൈ ടു എം ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എനർജി കനറ്റിക് എനർജി അല്ലെങ്കിൽ എനർജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി സ്ക്വയർ ബൈ ടു എമ്മിൽ പിക്ക് പകരമായിട്ട് എച്ച് കട്ട് സ്ക്വയർ കെ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എം എന്നും റൈറ്റ് സൈഡിലെ എനർജിക്ക് പകരമായിട്ട് എച്ച് കട്ട് ഒമേഗ എന്നും എഴുതാം എച്ച് കട്ട് ഒമേഗ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് കട്ട് സ്ക്വയർ കെ സ്ക്വയർ ബൈ ടു എം എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ കിട്ടും ഒമേഗ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് കട്ട് കെ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എം എന്ന് കിട്ടും ഒമേഗ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് കട്ട് കെ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എം ഈ ഇക്വേഷനെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ ഒമേഗയ്ക്ക് പകരം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ കിട്ടും അതിനെ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാം ഇത് ഷോഡിഞ്ചറിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിലുള്ള കാര്യമാണ് പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഷോഡിഞ്ചർ ഇക്വേഷന് ശേഷം ഈ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ രൂപത്തിലൊക്കെ മാറ്റം വരുന്നുണ്ട് എങ്കിലും ഷോഡിഞ്ചറിൻ്റെ രീതി അനുസരിച്ച് ഇതിനെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഈ ഒരു ആശയം ഇതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് കൺവീനിയൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ഫോം ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും എളുപ്പം അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ഫോം ഇങ്ങനെ എഴുതാം വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇ റേസ് ടു ഐ കെ എക്സ് മൈനസ് ഒമേഗ ടി ഈ ഒരു ഫോം നമ്മൾ കോമണായിട്ട് ക്വണ്ടം മെക്കാനിക്സിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അത് കൂടെ പരിചയപ്പെടുത്താനാണ് നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇ റേസ് ടു ഐ കെ എക്സ് മൈനസ് ഒമേഗ ടി എന്ന ഒരു ഫോം കൂടെ നമുക്ക് ഈ സൈൻ ഫംഗ്ഷൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ കോസ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ പകരമായിട്ട് ഇത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഒമേഗയ്ക്ക് പകരം എച്ച് കട്ട് കെ സ്ക്വയർ ബൈ ടു എം നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഷ്രോഡിഞ്ചർ ഇത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചത് വൈക്ക് പകരമായിട്ട് സൈ എന്നുള്ള സിമ്പിളാണ് ഉപയോഗിച്ചത് സൈ ഈസ് ഈക്വൽ
ഈ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഷോഡിഞ്ചർ ഒരു വേവ് ഫോമുലേഷൻ ഒരു വേവ് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് സാധാരണ നമ്മൾ ഒരു വേവ് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഫംഗ്ഷനെ രണ്ട് തവണ ടൈം കൊണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ സ്പേസ് എക്സ് കൊണ്ടും ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഇക്വേഷനാണ് നമ്മളിങ്ങനെ എഴുതാറുണ്ട് ഡോ സ്ക്വയർ വൈ ബൈ ഡോ ടി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൾ ടു വി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഡോ സ്ക്വയർ വൈ ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പഠിക്കാറുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു വേവ് ഇക്വേഷനായിട്ട് പഠിക്കുക എന്നാൽ ഈ ഒരു രീതിയല്ലാതെ രണ്ട് തവണ പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് വിത്ത് എക്സ് ആൻഡ് വൈ എടുത്ത് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഷോഡിഞ്ചർ മറ്റൊരു രീതിയിലാണ് ഇതിനെ കമ്പൈൻ ചെയ്തത് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇതാണ് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ വേവ് നേച്ചറിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വേവ് ഫംഗ്ഷൻ സൈ സൈ ഓഫ് എക്സ് ടി ഇസ് ഈക്വൾ ടു എ ഇ റേസ് ടു ഐ കെ എക്സ് മൈനസ് എച്ച് കട്ട് കെ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എം ഇൻറ്റു ടി ആദ്യം ഈ വേവ് ഫംഗ്ഷനെ നമ്മൾ ടൈം കൊണ്ട് ഒരു തവണ പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ അത് എന്താണ് കിട്ടുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഡോസ് ഐ ബൈ ഡോ ടി ആണ് നമുക്ക് കാണാനുള്ളത് ഇവിടെ ടൈമിൻ്റെ കൊയ്ഫിഷ്യൻ്റ് വരുന്നത് ഐ എച്ച് കട്ട് കെ സ്ക്വയർ ബൈ ടു എം നെഗറ്റീവ് സൈൻ ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഡോസ് ഐ ബൈ ഡോ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡോസ് ഐ ബൈ ഡോ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇതൊരു എക്സ്പണൻഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ എഴുതാം എ ഇ റേസ് ടു ഐ കെ എക്സ് മൈനസ് എച്ച് കട്ട് കെ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എം ഇൻറ്റു ടി മൾട്ടിപ്ലൈഡ് വിത്ത് ടിയുടെ കൊയ്ഫിഷ്യൻസ് ആണ് എഴുതേണ്ടത് ടിയുടെ കൊയ്ഫിഷ്യൻസ് വരുന്നത് എക്സ്പണൻഷ്യൽ ഫംഗ്ഷനകത്ത് ടിയുടെ കൊയ്ഫിഷ്യൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഐ ഉണ്ട് മൈനസ് എച്ച് കട്ട് കെ സ്ക്വയർ ബൈ ടു എം അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ എഴുതാം മൈനസ് ഐ എച്ച് കട്ട് കെ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എം ഇതാണ് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഡിഫറൻഷ് പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻഷിയേഷൻ കൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടുക ഇതിനെ നമുക്ക് കൺവീനിയൻസിന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഡോസ് ഐ ബൈ ഡോ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ ഈ മൈനസ് ഐ എച്ച് കട്ട് കെ സ്ക്വയർ ബൈ ടു എം ഇൻറ്റു സൈ എന്നെഴുതാം ഈ ഫംഗ്ഷൻ അതുപോലെ സൈ എന്നെഴുതാം ഇത് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ എഴുതാമെന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് എഴുതിയത് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഡോസ് ഐ ബൈ ഡോ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഐ എച്ച് കട്ട് കെ സ്ക്വയർ ബൈ ടു എം ഇൻറ്റു സൈ ഇത് നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷനായിട്ട് എഴുതാം ഇനി നമുക്ക് ഈ സൈയുടെ എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് രണ്ട് തവണ കാണാനുണ്ട് അത് ചെയ്യാം ഈ ഫംഗ്ഷനെ നമ്മൾ ഒരു തവണ എക്സ് കൊണ്ട് പാർഷ്യലി ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കിട്ടും ഡോസ് ഐ ബൈ ഡോ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഈ ഫംഗ്ഷൻ അതുപോലെ ഉണ്ടാവും എ ഇ റേസ് ടു ഐ കെ എക്സ് മൈനസ് എച്ച് കട്ട് കെ സ്ക്വയർ ബൈ ടു എം എൻ ടി അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിന് സൈ എന്ന് കൊടുക്കാം കൂടാതെ എക്സിൻ്റെ കൊയ്ഫിഷ്യൻസ് ഐ കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഐ കെ ഇൻറ്റു സൈ ആയിരിക്കാം വീണ്ടും നമ്മൾ ഒരു തവണ കൂടെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിങ്ങനെ എഴുതും ഡോ സ്ക്വയർ സൈ ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇതേ ഫംഗ്ഷൻ തന്നെ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും കൂടാതെ ഐ കെ ഒരു തവണ കൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ എഴുതാം ഐ കെ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു സൈ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ ഇതിൽ നമുക്ക് ഐ സ്ക്വയറിന് പകരം മൈനസ് വൺ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡോ സ്ക്വയർ സൈ ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൾ ടു മൈനസ് കെ സ്ക്വയർ സൈ എന്ന് കിട്ടും ഇതിനെ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം സോ ഡോ സ്ക്വയർ സൈ ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൾ ടു മൈനസ് കെ സ്ക്വയർ സൈ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ നോക്കിയാൽ കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ കാണാം ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് കെ സ്ക്വയർ സൈ ഉണ്ട് ഇവിടെ മൈനസ് കെ സ്ക്വയർ സൈ ആണ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഇവിടെയും റൈറ്റ് സൈഡിൽ മൈനസ് കെ സ്ക്വയർ സൈ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ കെ സ്ക്വയർ മൈനസ് സൈ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് ഡോ സ്ക്വയർ സൈ ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ കൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാമെന്ന് നോക്കാം ഡോ സൈ ബൈ ഡോ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ എച്ച് കട്ട് ഇൻറ്റു ഇവിടെ ഈ
ഇവിടെ ഐ സ്ക്വയർ എച്ച് കട്ട് സ്ക്വയർ ആണ് ന്യൂമറേറ്ററിൽ ഐ സ്ക്വയറിന് പകരം മൈനസ് വൺ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഐ എച്ച് കട്ട് ഡോസ് ഐ ബൈ ഡോ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എച്ച് കട്ട് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എം ഡോ സ്ക്വയർ സൈ ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇതാണ് ഷോഡിൻ്റെ റിക്വേഷൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഒരു ഫോം ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കിയാൽ എച്ച് കട്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതുപോലെ പ്ലാങ്ക്സ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു പൈ ആണ് അതുപോലെ സൈ എന്ന് പറയുന്നത് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ടി ആൻഡ് എക്സ് ആണ് അതുപോലെ എം എന്ന് പറയുന്നത് മാസ് ഓഫ് ദ പാർട്ടിക്കിൾ ആണ് ഇത് ഈ ഒരു ഡെറിവേഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ആക്ച്വലി കൈനറ്റിക് എനർജി മാത്രമേ ഉപയോഗിച്ചുള്ളൂ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കൂടെ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷനകത്ത് ഒരു മാറ്റം വരുന്നത് ഐ എച്ച് കട്ട് ഡോസ് ഐ ബൈ ഡോ ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എച്ച് കട്ട് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എം ഇൻറ്റു ഡോ സ്ക്വയർ സൈ ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വി സൈ എന്നാണ് വരിക അല്ലെങ്കിൽ കൈനറ്റിക് എനർജി പ്ലസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഈ ഒരു ഫോമാണ് ടോട്ടൽ എനർജി ഉള്ള ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ അതായത് കൈനറ്റിക് എനർജിയും പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയും ഉള്ള ഒരു പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് ഈ ഒരു രൂപത്തിലായിരിക്കും ഈ ഇക്വേഷനാണ് നമ്മളുടെ പ്രശസ്തമായ ഷ്രോഡിഞ്ചർ ഇക്വേഷൻ ഷ്രോഡിഞ്ചർ തൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഫോമുലേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും ആലോചിച്ചിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കരുതിയിരുന്നത് ഈ സൈ എന്ന് പറയുന്ന വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റിയെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് എന്നാൽ ഷ്രോഡിഞ്ചറിൻ്റെ ഈ ഇക്വേഷൻസ് പുറത്തു വന്ന് അധിക ദിവസങ്ങൾ കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ മാക്സ്ബോൺ ഇത് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റിയെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ല എന്നും അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രോബബിലിറ്റിയുടെ ഒരു വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എന്നും ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ നോക്കാം അതിനു മുമ്പായിട്ട് ഒരു വേവ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്തിനെയാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഒരു വേവിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളൊരു വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ആ വേവ് ഫംഗ്ഷനിലെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന വൈ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫിസിക്കൽ പാരാമീറ്റർ ആയിരിക്കും അത് ഏത് വേവ് ആണ് എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ച് ആ ഫിസിക്കൽ പാരാമീറ്റർ പലതായിട്ടാണ് കാണപ്പെടുക ഉദാഹരണമായിട്ട് നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള വേവ്സ് മെക്കാനിക്കൽ വേവ്സ് നോൺ മെക്കാനിക്കൽ വേവ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഈ മെക്കാനിക്കൽ വേവ്സ് ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഉദാഹരണമായിട്ട് ഒരു സൗണ്ട് വേവിനെയാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പ്രഷർ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ആ സൗണ്ട് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മീഡിയത്തിലെ പല സ്ഥലങ്ങളിലെ പ്രഷറിനെ നമുക്ക് വൈ ആയിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് ആണ് ഈ ഒരു ഇതുപോലെ ഒരു വേവ് ഫംഗ്ഷൻ കൊണ്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനെ ആയിരിക്കും റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സി വേവ്സ് ആണ് എങ്കിൽ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ആ വാട്ടർ വേവ്സിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് പൊസിഷൻ ആയിരിക്കും നമ്മൾ വൈ കൊണ്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക ഏതൊരു വേവ് ആണെങ്കിലും അതിലെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫിസിക്കലി മൂവ് ചെയ്യാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മെഷർ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു പാരാമീറ്റർ ആയിരിക്കും എല്ലാ തരം വേവുകൾക്കും അങ്ങനെയാണ് അതുപോലെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് ഷോഡിഞ്ചർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് സൈ എന്ന് പറയുന്ന ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റിയെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷനായിട്ടാണ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് എങ്കിലും പിന്നീട് മനസ്സിലാകുന്നു അതുകൊണ്ട് ആ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വേവ് ഫംഗ്ഷൻ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ കാണിക്കുന്ന ക്വാണ്ടം ഫിസിക്സ് കോണ്ട ഇലക്ട്രോൺ ക്വാണ്ടം ഫീൽഡിൽ കാണിക്കുന്ന ഫിനോമിനകൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തില്ല എന്ന് മനസ്സിലായി അതിനെ തുടർന്ന് മാക്സിമോൺ ഇത് ഇത് പ്രോബബിലിറ്റി വേവായിട്ടാണ് ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്തത് അതെങ്ങനെയാണെന്നും അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നതായിരിക്കും താങ്ക് യു